E o fortalecimento dentro da Constituição, é, entre vários artigos, né, o principal que você vê aí, dessa cooperação, universidades, institutos de pesquisa, né, do, do privado com o público e as empresas, que aí são as entidades privadas, ele não fala com os fins lucrativos. É, na, já no entendimento de que se o governo não fomentar, até um dado que o professor Carlos Arruda, lá na Nação do Cabo falou, o investimento maior aqui em inovação é pelo governo, então isso é fato. Porque se o governo não ajudar, as empresas não vão é, ter a coragem ou ter condições de investir e passar por aquele paro da morte, né? aquele, aquele risco todo é, na inovação. Então, a, a, o, o Estado entra nesse momento, nas empresas, muito nas startups, nas MS, nas APPs, é, mas também com investimento em indústria, né, a possibilidade, independente da, 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 dessa formação societária de empresas, independente do, do seu porte, mas com uma, muito mais valor e muito mais forte na MS, nesse movimento das spin-offs, que surge das universidades e das startups. É, então, chegou-se esse momento. Então, o que o Marco vai delinear em todo o seu contexto, que eu destaco, é, sobretudo, simplificação de procedimentos, é, uma busca pela, pelo alcance dos resultados, dos objetivos, sinais né, dessas, dessas parcerias, do resultado dessas pesquisas. E ele busca também é, resguardar o gestor de administração pública no fomento à inovação nas empresas. Então ele traz, porque é um receio muito grande, o mesmo que a gente tem do Estado, né? Nossa, mas eu vou dar dinheiro para a empresa, a empresa tem fins lucrativos. Eu não posso fazer isso, nem dá para a gente para as ONG, para as OSC, para o especialismo. Só que a gente tem que virar esse chave e enxergar que se a gente não fizer esse fomento dentro da nossa cultura e dentro desse cenário 4.0, onde haverá um grande emprego, a gente vai ter que incentivar o surgimento de novas formas de, de ganho, né? Uma, é, a construção dessas empresas, inclusive temos programas para isso, é, através da possibilidade de, dessa subversão econômica em empresas. Então, é uma mudança mesmo de mentalidade, é, uma, é muita coragem também né, para quem está à frente disso, por causa dos órgãos de controle, que eles, eles questionam. Né? Há muito é, questionamento quanto ao repasso de recursos para empresas, mas sempre é um amparo, desde a Constituição, um amparo na lei e depois em decreto. Então, o, a base nossa é essa: a Constituição, é, sobretudo a emenda 85, o marco de ciência, tecnologia e inovação é a Lei 13.943, de 2016. Ela é uma lei que alterou outras nove legislações, alterou inclusive a Lei 8666. Estatuto do Estrangeiro, é, a legislação sobre é, importação, é, altera, sobretudo, a Lei 10973, que é a Lei de Inovação, a Lei Federal de Inovação. Não, não. A Lei do Bem faz parte de todo esse contexto, mas essa é a Lei de Inovação, a Lei 10973. No Estado de Minas Gerais, a gente tem uma lei de inovação, que é a Lei 17.348. É uma lei que ela necessita de ser atualizada. Então, o movimento em Minas Gerais foi muito grande também, porque a gente tem um ecossistema de inovação aqui é, muito forte. A gente tem muitas universidades, são 19 universidades, muitos institutos federais, institutos de pesquisa, as CT, que são as instituições de tecnologia. Então, nesse movimento, ficou muito grande. Em um ano eleitoral, a gente viu uma dificuldade muito grande para acesso essa proposta de lei. Porque uma lei, você simplesmente copiar a federal, não, a federal já é nossa. Porque ela está com o caminho Estados Unidos. Então, a gente tem uma lei específica, que olha, a questão das desigualdades regionais, que ela dê incentivos fiscais, e isso, e que ela traz também a questão do servidor, do executador, dos pontos mais específicos, e só com uma lei. Então, a gente, por hora, em Minas, já tem uma regulamentação, que é o decreto 47442, ele vai nos ajudar muito no modo operante, mas ainda estamos trabalhando com a lei. Ainda assim, não tem que de mesmo. Em âmbito federal, tem o decreto 9283, que é o regulamento dessa lei 3243, e esse decreto foi publicado recente também, em fevereiro. Então, assim, a gente está, esse movimento todo é muito recente. 
E daí a gente ainda está implementando, ainda está tentando vencer barreiras, né? As barreiras dentro, é, não só externas, mas dentro do nosso órgão, as próprias, os setores têm resistência, os gestores têm resistência, mas eu simplifico mesmo, mas eu faço mesmo, eu vou responder, né? É, o medo, né? Da, do controle, o medo de ser penalizado. Então a gente ainda está nessa, em todo esse processo e nesse sentido a gente tem que mover encontros, né? Eu passei do GT Jurídico da FAP de todos os estados, então a gente se encontra para trocar ideias, para fazer estudos, para falar, olha, vamos todas as fases, todas as fundações de amparo de todos os estados, vamos caminhar juntos. Vamos com coragem, vamos implementar lá, porque se for para um lado ou para o outro, a gente não vai fazer isso lá. Então a gente está num movimento bem legal, esse próprio contato com essa tecnologia, a gente está no movimento de se fortalecer e unir. Bom, aqui a, a questão psicológica dessa legislação também, ela vem bem diferente, ela vem falando do, é, dessa redução das desigualdades regionais, o uso do poder de compra do Estado para o fomento à inovação. Então, são princípios que a gente já pode implementar, porque o Estado é um grande comprador, né? ele pode é, se implementar para as vendas das instituições, é, o fortalecimento, a criação, o estímulo aos parques, polos tecnológicos, é, fortalecendo assim, o nosso ecossistema. Né? Em Minas, a gente tem parque tecnológico, né? alguns Estados estão construindo os seus parques tecnológicos, são ambientes é, promotores de inovações muito interessantes. É, então, simplificação dos procedimentos, apoio também aos inventores independentes. É, esse, esse que está falando, esse slide que eu estou apresentando, ele está muito voltado para o decreto de Minas. Porém, o decreto de Minas está totalmente em simetria com o decreto federal e com a lei federal. Então, é a mesma, a mesma coisa que eu estou falando para todos. Então, o decreto, ele trouxe o conceito de certeza de que são, sobretudo, público-alvo da academia, que né, são aquelas entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, que executam atividades de pesquisa. Né? É... Aí, essa, aí, em Minas, nós temos como agência de fomento do governo é, a FAPEMIG, o BDRG como agência financeira de fomento, é, a FAPEMIG, a Codente, né, também ela faz fomento já numa linha um pouco mais avançado, de um ponto de é, não na linha de pesquisa básica, mas é uma pesquisa mais avançada, já voltada para o mercado. É, dentro do nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, né, a gente colocou a, que, que nós temos como principais agentes né, desse sistema, o Estado, as universidades, os institutos de pesquisa e empresas. É, então, mais uma vez, fortalecendo a importância esse contato universidade e empresa, para que aquele produto de pesquisa, hoje da universidade, ele vire produto para a empresa, não, só, então, não somente uma publicação. Então, hoje tem uma proximidade muito grande e muitos programas e projetos que a gente já executa é, voltado para o estudante, voltado para o, o, o docente, o discente, para os dois. É, programas como a Gaula da Tinex Centelha, né, que você busca, a Fupemi de Estadelino, como é, na descentralização da política federal, e aí você busca dentro das próprias universidades as boas ideias para dali constituir uma empresa. É, então nós temos é, o principal um ponto assim, super importante para se dizer o espírito dessa lei, ele vai estar lá no artigo 3 da lei, que também é um artigo 3 do Decreto Federal, e o nosso estadual é o quarto ele vai tratar das alianças estratégicas. E essas alianças estratégicas, novamente, vem todos os pensadores, que são as ICTs, as entidades privadas em classificativos, as empresas, e todos nesse sentido de, de difusão de tecnologia, de conhecimento, de é, estímulo, né, de incentivo à inovação, o aumento da competitividade, essa busca, na busca pela interação, você tem empresa, e os ambientes promotores de inovação, então a gente vai ter o ecossistema de inovação, que a gente vê se falando do espaço maior, do Vale do Silício, nossa Santa Rita caiu aqui, uma região assim, bem voltada para a inovação, seria um ecossistema, né? E o mecanismo gerador de empreendimento, esse é falando do espaço específico, 
o prédio, o projeto de geração, então são conceitos que a lei vem fortalecendo. Esse, tipo, esse slide que ele mostra, a gente precisa atualizar, mas esse é o ecossistema de Minas Gerais, as nossas universidades, é, o que, que a gente tem, né? Senai, é, aceleradoras, quem lá, uma rede, três partes tecnológicas. É, então, se a gente já está já tá numa estrutura muito boa de, de ecossistema, mas assim, ainda precisamos fortalecer, investir mais e mais, crescer mais nesse nosso ecossistema. Eu vou deixar essa apresentação também disponível, vocês podem ficar à vontade para disponibilizar para quem quiser, tá? Está online no YouTube. Oi? Está online no YouTube gravado. Né? Ah, tá ótimo. Então, é... E para que esses ambientes promotores de inovação, esse ecossistema, né, para que eles funcionem, quais os mecanismos que nós temos hoje é, legais, né, que nós podemos utilizar nelas, né, é, sobretudo aqui eu falando da FAPEMIB. É, então a gente pode a, a, é, auxiliar na criação, implantação, consolidação desses ambientes promotores de inovação, sessão de uso de imóveis, então é possível para você fazer um um ambiente para o motor de inovação onde você cedeu um imóvel público, né? É, a participação e a criação de entidade gestora. Essa entidade gestora, ela vai fazer gestão desse ambiente para o motor de inovação, que facilita, né? Porque a gente sabe o tanto que é, que é difícil, né? Para o órgão público, além de ceder espaço, ainda fazer essa gestão. Então, você tem ali uma entidade que pode fazer essa, essa gestão, que facilita bastante. É, o, a possibilidade de compartilhamento de laboratórios é algo que a gente tem trabalhado muito, por exemplo, a FAPEMIG financia a, o laboratório é, e aí tem aquele professor pesquisador e aí ele, é, ele acha que é os equipamentos são os equipamentos, né? Muito dele. Então, assim, tem que compartilhar, então a gente está incentivando o compartilhamento para adquirir o professor, o professor compartilhe com outros. É, inclusive não só da sua universidade, mas de outras universidades, então o movimento também. Então aí também temos concessão de financiamento, subvenção econômica, apoio financeiro, incentivos fiscais e tributários, esses que a gente ainda tem alguns, mas independente de uma legislação mais forte, mas já é citado na lei, né? É, financiamento a gente já tem alguns programas junto com o BDG, com o Protec, para inovação. É, a legislação também, ela traz é, é, alguma flexibilização para a transferência de tecnologia, a possibilidade de inserção dessa tecnologia, a possibilidade de ser TMG para prestar serviços técnicos especializados. Então, por vezes, você pode fazer, é, contratar aquela ICT, aquele é instituto, para fazer uma pesquisa. Então, ele trouxe essa flexibilização, a possibilidade dela receber por, por suas despesas operacionais e administrativas. E um ponto de extrema importância também é a política de inovação da ICTMG. É, então, todas as ICTs, é, de modo geral, todas as instituições que fazem equipe de pesquisa é, vão ter é, que fazer a sua política de inovação. Essa política de inovação é um grande ganho, porque apesar de você ter a, le a legislação de Leão, essa política de inovação construída dentro da ICT é a sua própria legislação. Então, ela trouxe uma flexibilidade onde a própria ICT, a universidade, vai regulamentar, olha, como vai ser a minha sessão de professor, como vai ser a minha transferência de tecnologia, como que eu vou tratar isso dentro do meu limite. É, então, essa flexibilidade foi muito importante para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho dessas ICTs. É, então, nós temos aí, para estimular a inovação das empresas, também a legislação trouxe vários instrumentos. Né, como você se tem a subvenção econômica, é o dinheiro que você dá, são perdidos, né? Então, é, é, ele é totalmente um risco mesmo, né? Que a gente está vendo prestar contas, o financiamento que vem do ele tem retorno, a participação societária, então você pode ter uma participação minoritária no capital social da empresa, então você pode entrar dessa forma, inclusive como forma de recebimento, né? É referente à transferência de tecnologia, você pode ter cotas, né, com participação militar e tal. Temos aí a encomenda tecnológica, que é um instrumento fantástico de compras. É, que, assim, ela, por si só, daria uma palestra, é, foi um assunto muito interessante, onde o Estado, 
ele demanda uma solução para um problema técnico onde há um risco tecnológico. É, por exemplo, ele vai demandar e fala assim, olha, eu quero que seja desenvolvido é, a cura, é, uma vacina que cure a microcefalia, que cure a dengue. Então, ele faz a encomenda e ele faz o, é, todo o investimento, tem formas, várias formas de pagamento, como o reembolso, ele tem todos, uma forma de pagamento em, que envolve o próprio risco. E não necessariamente, apesar de ser uma compra, uma contratação, ou ela não tem de utilização, onde você contrata, inclusive, mais de um fornecedor, que às vezes, no decorrer, você contrata o quadro, só não vai chegar a solução, é, você é, tem a possibilidade de, depois, ao final, é, fazer as aquisições. Você já prevê esse processo de compra que vai fazer a aquisição. A encomenda tecnológica do Senhor, assim, a gente não tem um caso assim, específico de muito sucesso, mas a gente está tentando fazer é, encomenda, é, onde você só prevê o que você quer, você não sabe o como. O como é, é, é como se fosse um ragatom, né? O concurso, é isso que não falava. O como é assim, não estamos tá em problema. Muito interessante assim, assim, essa forma de compra estatal. Então, temos também incêndio fiscal, é, concessão de bolsa, mais uma vez uso do poder de compra do Estado, né, do fomento, a possibilidade de fundos, né, de investimentos de participação, títulos, incentivo, é, previsão de investimento em P&D, né, nos contratos de concessão de serviço público. Inclusive, a gente já faz muito com a Conselhia, a gente tem muitas chamadas de P&D, Conselhia, trabalho. É, e a gente operacionaliza muito também essa relação com o meio de fundações de apoio, que são grandes parceiros, como por exemplo, o DEF, o FUNAP, que são as fundações de apoio vinculadas às universidades. Elas também são grandes parceiras para ajudar nessas, nessas compras, nessas é, aquisições. E hoje, inclusive, a legislação, muito em função do teto, né, que a gente tem o teto dos gastos, às vezes tem um dinheiro. O investimento, algum parceiro quer fazer investimento, você não pode nem receber, porque você já está no seu teto. Então, por meio da Fundação de Apoio, a lei criou uma possibilidade desse dinheiro para a Fundação de Apoio, para poder voltar o investimento na ciência, tecnologia e inovação. Né? Então, aqui uma questão que eu acho que não é muito específico daqui, que é por causa da Fundação de Apoio, como funciona, né? o credenciamento na CELEX, ela pode receber despesas operacionais. É... Também não muito, a gente é muito específico no jurídico, né? Como é falar dos instrumentos, a forma que a gente tem um chamamento público, como que tudo é feito, né? Os instrumentos jurídicos, como que a gente celebra. Eu acho que o contexto maior e mais importante é esse. Então acabou que a gente, nesse ponto, é importante citar, só que hoje a gente tem instrumentos próprios para é, firmar a parceria de ciência, tecnologia e inovação. Porque antes a gente ficava muito fechado nesses instrumentos existentes de, de convênio, aqueles instrumentos da Emirosc, né, que é o marco regulado das organizações da sociedade civil. Então, hoje a gente tem os instrumentos mais simplificados e objetivos para ciência, tecnologia e inovação. São os nossos instrumentos jurídicos. É, já finalizando, então, uma, uma grande mudança dessa legislação é a prestação de contas financeiras. É, a prestação de contas em si, né, porque até então, em todos os convênios que eu fiz em cima, o mais importante para a gente é a financeira, é aquela notinha, né, olhar ali se foi tudo certinho, para que a gente prestou conta, sabe que foi difícil, fazer os três orçamentos. E hoje não, o principal é o objetivo. Alcançou o objetivo, alcançou o resultado, se foi para fazer isso, foi feito. Está aqui, tem uma aprovação da científica, da sua prestação de contas técnicas científicas. Então, isso é que importa. Não que você pode fazer o que você quiser com o microscópio, mas é isso que importa. Nós vamos olhar isso, alcançou o resultado, o outro é por uma estragem, ou, ou uma, uma prestação de contas muito simplificada, são um relatórios simplificados, sem ficar naquele detalhamento tão, é, que hoje é feito, né? que às vezes você tem projetos é, de grande êxito, mas é prova por causa de uma de uma questão no procedimento de compra, né? Que... Bom, então, de um modo geral, é, falando sobre o marco, é isso, né? E eu vejo assim que eu estava aqui também assistindo as palestras. É... Então, eu vejo que aqui quadrou muito, sim, com o tema, porque ele vem nesse movimento de, de fortalecer a inovação, de incentivar 
motivar a inovação, é, de, de motivar, fomentar né, o Estado, todo esse, esse ecossistema. É, para que a gente possa se preparar para isso, que hoje a gente está com tanto medo, né? inclusive é, foi dito que, que algumas profissões de base, né? depois foi levantado pelo outro presidente, que não, inclusive é, profissionais com uma formação diferenciada, médico, né? um robô, pode ser um médico, ou advogado, né? já tem aí no Tribunal de Justiça, o Vitor, né? que é um robô que ele já tá, vai ajudar o STF, né? no julgamento, e isso é muito bom, né, gente? Porque... Não sei não. Não, não sei não. 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 Mais um ministro? <risos> Mais um ministro. <risos> É, onde ele vai analisar aqueles casos, né? E definir o nosso professor Nívio Viviane, né? Que é lá da, da, de, de TI, né? Do tratamento de, de TI lá no UFMG, ele conta muito, né? Pra gente, da inteligência artificial, inclusive ele é um dos desenvolvedores, né? Desse site de busca, o Fumon, tudo. Então ele fala, olha, a mão do professor foi advogado para acabar. Eu falei, eu não posso deixar o meu filho fazer direito, né? Eu acho que para mim ainda está dentro, não posso. Mas aí é isso, gente. Muito obrigada e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela atenção.